katika kutibu severe malaria ama malaria kali dawa ambayo ni chaguo la kwanza ni atesunet. Sasa inaweza katokea atesunet ikawa haipo au ikawa mgonjwa ana allergy na hiyo atesunet au ikawa kuna dawa nyingine ambazo anatumia ambazo zinaingiliana na hii atesunet kwa hivyo itabidi apewe dawa nyingine ambayo haina mwingiliano na dawa ambazo anatumia. Sasa dawa hii ambayo ni chaguo la pili e, kwa ajili ya kutibu severe malaria inaitwa atmetha injection. Tutaenda kuangalia uh, dozi yake namna ambavyo inatolewa na hii e, ina special case kidogo kwa sababu inatolewa pia kwa utaratibu ambao tunaita loading dose pamoja na uh, maintenance dose. Kwa tutaangalia dawa inayoitwa atmetha atmetha injection Hii atmetha injection inatumika kwa ajili ya kutibu severe malaria kama chaguo la pili au pale ambapo kuna atesunet au kuna dawa nyingine ambazo mgonjwa anatumia ambazo zina mwingiliano na atesunet kwa tunakuja kwenye hii atmetha Sasa tutaangalia dozi yake dozi na tuseme dosage dozi pamoja na muda ambao mgonjwa anapaswa kutumia kama ambavyo nimesema dawa hii inatolewa kwa utaratibu wa loading dose loading dose pamoja na maintenance maintenance dose Tunaweza sema loading dose tunamaanisha ile dozi ya mwanzo ambayo inakuwa kubwa kidogo kwa ajili ya kusaidia mambo fulani fulani kwenye mwili na hii ni kwa baadhi tu ya dawa. Moja ya dawa hizo ambazo inatakiwa kuanza kuzitoa kwa, kwa loading dose ambayo ni dozi ya mwanzo ambayo ni kubwa e, ni hii atmetha injection. Kwa unaanza na hiyo loading dose alafu baadaye mgonjwa anakuwa anapewa dozi ya chini kidogo e, ambayo tunaita ni maintenance dose. Loading dose sasa kwa hii atmetha injection ni 3.2 miligram pa kilogram. Na hii sasa kwa sababu tulisema severe malaria ni, ni medical emergency, kwa hiyo hii inatakiwa achomwe mara moja na anapochomwa tunaitem as at t is equal to zero. Anapofika anapoanza kuchomwa dozi ya kwanza tunahesabu ni t is equal to zero. Muda ule ambao amechomwa ni zero hours. Tuseme zero hours. And then baada hii dozi ya kwanza ambayo inakuwa ni loading ni 3.2 mg per kg. Dozi inayofuata inatakiwa apewe masaa 24 baada ya hiyo dozi ya kwanza na yenyewe sasa inakuwa ni maintenance dose ambayo inakuwa ni 1.6 mg per, per kg. Hii sasa anachomwa at t is equal to 24 hours. Baada ya masaa 24 kutoka kwenye dozi ya kwanza akisha chomwa hii dozi ya pili baada ya masaa 24 baada ya masaa 48 tena anatakiwa achomwe maintenance dose nyingine kwa hiyo hii hii 1.6 mg per kg atachomwa tena at t is equal to 48 hours kwa hiyo hiyo ndio inakuwa maintenance dose Dozi ya kwanza anaanza na 3.2, ya pili anapata baada ya masaa 24 ambayo ni 1.6 na ya tatu pia ni baada ya masaa 48 lakini kutoka kwenye dozi ya kwanza. Atmetha yenyewe ni hii hapa. Hii atmetha injection ni hii hapa ni uh, miongoni mwa formulation ambazo ziko kwenye eh, soko la Tanzania na hii ni ya uh, watu wazima. E, kama ambavyo unaiona hapa inakuwa ni hizi ampules imeshachanganywa tayari yenyewe haina haja ya kuichanganya tayari imeshachanganywa na hii concentration yake iliyomo humu ndani ni miligram 80 za atmetha injection ambazo ziko kwenye just 1 ml ya hii solution nzima kwa hiyo hii solution yote ni ni 1 ml ni just 1 ml 
lakini ndani yake ina atmetha injection 80 mg hii ni kwa ajili ya watu wazima information ya watu wazima lakini kuna nyingine pia ambayo ni inakuwaga 40 mg inakuwa kwenye 1 mil hiyo hiyo hii ni formulation ya watoto kwa maana ya hii kiufupi wanaandikaga 80 mg per mil na hii inakuwa ni 40 mg pa pa mil sasa katika kutibu uh, severe malaria kwa kutumia hii atmetha injection ni muhimu kitu ambacho kina hii dawa kikawa na uh, sindano ama syringe zile ambazo tunaita tubaculin ambazo zinaweza kupima kiasi kidogo sana cha solution kwa sababu unaona hapa hiyo kichupa kizima ni just 1 mil ni, ki, ni ki, not kichupa actually ni ampule ni kidogo sana kwa hiyo hata namna ya kupimaji wake ule kwenye sindano inabidi sindano ambayo inaweza kupima volume dogo kabisa kwa hiyo tutakwenda kukuonyesha hilo na tutajaribu kucalculate uone kiasi ambacho kitatakiwa kuvutwa e, cha uh, hii atmetha utakiona jinsi ambavyo ni kidogo ndio utagundua kwa nini hizi tubaculin syringe zinahitajika tubaculin syringes zinahitajika kwa vituoni kwa sababu ukipima kwa ile sindano ya kawaida a uh, inakuwa ni ngumu au ile yenye ile say 5 ml ama 10 ml kidogo ni ngumu kupima vijazo ambao ni mdogo ambao nitakwenda kuonyesha katika makala inayokuja kwa hiyo kwa hamba bado huja subscribe kwenye channel hii tafadhali na kusihi ufanye hivyo bonyeza na alama ya kengele ili tunavyokwenda kuweka makala katika channel hii uweze kupata notification bye bye kwa sasa